ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറി ഫാൻ ഇൻസ്ട്രക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് കാറ്റലിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് വൈറൽ ഡിസീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറി ടെക്നോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആകെ കൂടെ നമുക്കുള്ളത് ഒരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറൽ ഡിസീസാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലൊന്നുമില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിലൊന്നുമില്ല എൽ എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ലംബി സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടുവരുന്ന കാറ്റിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് എൽ എസ് ഡി കേട്ടോ ലംബി സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ലംബി സ്കിൻ ഡിസീസ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ലംബി സ്കിൻ ഡിസീസ് ഒരു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെയധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റാബീസിനെ കുറിച്ചും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം അതൊരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മളെ മനുഷ്യൻ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബയോളജിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് റാബീസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അസുഖത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എഫ് എം ഡി ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ആ കാല് ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്തിലാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്നത് വേറെ പല ഭാഗത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുമെങ്കിൽ കൂടിയും അതിന് ലീഷൻസ് കണ്ടുവരുന്നത് അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഷൻസ് കണ്ടുവരുന്നത് ഫൂട്ടിലും മൗത്തിലും ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്താണ് ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് മാസ്റ്റേറ്റീസ് ആണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് മാസത്തെ ഇടവേളയിൽ എൻ എ ഡി സി പി നാഷണൽ ആനിമൽ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ നടത്തുന്നപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് എ ഡി സി പി ആയിരുന്നു ആനിമൽ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഓരോ സംസ്ഥാന തലത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് എൻ എ ഡി സി പി നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെഷർ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചേക്കുക എൻ എ ഡി സി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിനേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഷൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മൗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലീഷൻ അതിലേ എന്താണ് മൗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന അൾസറുകൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഫുട്ടിൽ അതായത് നമ്മുടെ കുളമ്പ് രോഗം അല്ലേ കുളമ്പ് രോഗം അതിനെ കുളമ്പിനിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അൾസറുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ അൾസറുകൾ രൂപപ്പെടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എറ്റിയോളജി കാരണം എന്താണ് കാരണം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിക്കോണ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് എന്താണ് പിക്കോണ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന വൈറസ് ആണ് ആ എന്താണ് ഇതൊരു ആഫ്തോ വൈറസ് ആണ് എന്താണ് പിക്കോണ വിരുഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിലാണ് ഈ വൈറസ് കാണപ്പെടുന്നതായി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ആഫ്തോ വൈറസ് ആണ് കേട്ടോ പിക്കോണ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എഫ് എം ഡി വൈറസ് പിക്കോണ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എറ്റിയോളജിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ സെവൻ സ്ട്രെയിൻസ് സാധാരണ എ സ്ട്രെയിൻ ഓ സ്ട്രെയിൻ സി സ്ട്രെയിൻ എസ് എ ടി വൺ സ്ട്രെയിൻ എസ് എ ടി ടു സ്ട്രെയിൻ ത്രീ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഏഷ്യ വൺ സ്ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ പുതിയ സ്ട്രെയിൻസ് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏഴ് സ്ട്രെയിൻ എന്നല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഏഴ് സ്ട്രെയിൻ പുതുതായിട്ട്
ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയ പുതിയ സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര സ്ട്രെയിൻസ് എന്നല്ല ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും എ ഒ സി എസ് എ ടി വൺ എസ് എ ടി ടു എസ് എ ടി ത്രീ ആൻഡ് ഏഷ്യ വൺ ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ ദ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് റാപ്പിഡ്ലി ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെയധികം എന്താണ് വ്യാപനശേഷിയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് വളരെ വളരെ വേഗം എന്താണ് വ്യാപിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇ എഫ് എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിൽക്കർ ഒരു എഫ് എം ഡി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അറിഞ്ഞില്ല അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എഫ് എം ഡി വന്നിരിക്കും ചുമ്മാ പോയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനിമൽ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ സലയ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സലയ വീണ് അത് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരാൾ ചവിട്ടിയിട്ട് അടുത്ത എവിടെ പോയാൽ മതി അടുത്ത ഫാമിൽ പോയാൽ മതി അവിടെയും എന്തായി എഫ് എം ഡി ആയി അത്രയും പെട്ടെന്ന് അത്രയും റാപ്പിഡായിട്ട് കാറ്റിൽ കൂടെ പോലും പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയ്ക്ക് വേഗതയിലാണ് ഇത് പകരുന്നത് അതുപോലെ ഓൾ ദ സെക്രീഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽ റിമെയിൻ ഇൻഫെക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസും എക്സ്ക്രീഷൻസും എല്ലാം ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണ് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണെന്നുള്ളതായി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈസ് മേ ആൾസോ ക്യാരി ദ വൈറസ് ബേർഡ്സും ഫ്ലൈസും വരെ ഈ പറഞ്ഞ വൈറസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതായത് ബേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇരുന്നു അവിടെ ആ ഒരു ഫാമിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ എഫ് എം ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിലത്തിലോ വന്നിരുന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത ഫാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആനിമലിൽ പുറത്ത് പോയിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് പോയിരുന്നാൽ അതെന്താണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഫ്ലൈസിന് വരെ സാധ്യതയുണ്ട് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് കാറ്റിക്കൂടെ വരെ എയർ കൂടെ വരെ പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അനിമൽ മൂവ്മെൻസ് ആൻഡ് എൻട്രി എൻട്രി ഓഫ് ഇൻ ദ ഫാം മേ ലീഡ് ദ സ്പ്രെഡ് ടു ദ ഡിസീസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അതായത് എന്താണ് അനിമൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് എഫ് എം ഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഏരിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കോവിഡ് വന്നില്ലേ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ വരത്തില്ലേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആരും പുറത്തോട്ട് പോകരുത് ആരും അങ്ങോട്ട് വരരുത് അങ്ങനെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ഒക്കെ വന്നില്ലേ അതേപോലെ ഒരു എന്താണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലമാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് വന്നാലും സംഭവിക്കുക അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എഫ് എം ഡി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രി തടയും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആനിമൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് വണ്ടിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിൽപ്പനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും തടയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആനിമൽ മൂവ്മെൻറ്റ് തടയണം അതുപോലെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഫാമിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിസിറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും തടയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഫാം എല്ലാം അതൊരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ പോലെ ആയിരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ ആരും അകത്തേക്ക് കടത്തി കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് എഫ് എം ഡി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നോർത്തിരിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലീഷൻസ് രണ്ടും കണ്ടതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫൂട്ടിനെയും ബൗത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന എന്താണ് ഫൂട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എം ഡി അല്ലേ കുളമ്പ് രോഗം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പിക്കോണ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന വൈറസ് ആണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിസീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്തും അല്ലേ എങ്ങനെ വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ത്രൂ ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വെക്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഫ്ലൈസ് അല്ലേ അതുവഴി അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബോണായിട്ട് പകരാം വേറെ ഈ ഒരു അനിമലിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്ക്രീഷൻസും സെക്രീഷൻസും വിൽ റിമെയിൻ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ വളരെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു അസുഖമാണ് എന്ത് എഫ് എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം സിംറ്റംസ് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് സിംറ്റംസ് എന്താ പറയുന്നത് ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ഈസ് എൻ അക്യൂട്ട് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് ഓഫ് ക്ലോവൻ ഫുട്ടഡ് ആനിമൽസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോവൻ ഫുട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇരട്ടക്കുളമ്പുള്ള ജീവികളാണ് എന്താണ് ഇരട്ടക്കുളമ്പുള്ള
എഫ് എം ഡി ആണെന്ന് പറയാൻ ഉറപ്പിക്കാം ആ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട പിറ്റേന്ന് തന്നെ എന്താണ് വെസിക്കിൾസ് അപ്പിയർ ആവും എവിടെ മൗത്തിലും ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിലും എന്താണ് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് ഈ ഭാഗം അല്ലെ ഡിജിറ്റ്സിന് ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൾട്ടിൽ ആണ് ടൈം പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് ഡിറ്റ് എന്ന് എന്താണ് രണ്ട് വിരലുകൾ ഇവയ്ക്ക് എത്ര വിരലുണ്ട് രണ്ട് വിരലുണ്ട് അല്ലെ ക്ലോബൻ ഫൂട്ട് അതിനിടയിലുള്ള സ്പേസിൽ എന്ന് കാണപ്പെടും വെസിക്കിൾസ് കാണപ്പെടും കൊറോണത്തി റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കൊറോണത്തി റീജിയൻ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കൊറോണത്തി റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താണ് അഡറ് ടീറ്റ് ഇതിലെല്ലാം എന്തുണ്ടാകാം വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ടായി കാണപ്പെടും അഡറിലും ടീറ്റിലും അഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഗിഡ് ടീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുലക്കാമ്പ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞില്ല സിംറ്റംസ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ദേർ ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പനി അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കുറയും പ്രൊഫീ സലവേഷൻ ആൻഡ് പ്ലേവ്നസ് സലവേഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നേ സലവേഷൻ വരും പ്രൊഫീ സലവേഷൻ വരും പ്രൊഫ്യൂ സലവേഷൻ ആൻഡ് ലേവ്നസ് മുടന്ത് കാലിൽ മുടന്തും വായിൽ നിന്ന് സലവേഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് ഇത് തന്നെയാണ് അതിനകത്തിന് അൾസറം നോക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ അൾസറം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ലേറ്റർ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും വെസിക്കിൾസ് മേ റബ്ച്ചർ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ അൾസർ അതായത് ഈ വെസിക്കിൾസ് വന്ന കുമളകളിങ്ങനെ പൊട്ടി അൾസറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ വായിലിങ്ങനെ പുണ്ണൊക്കെ വന്ന എന്താ അവസ്ഥ ഡ്രൂളിങ് ഓഫ് ഫോമി റോപ്പി സൈലവ് ആൻഡ് പ്രോസ്റ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ടങ്ക് ആൻഡ് റബ്സ് അവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടാൽ പിന്നെ വായിന് ഇങ്ങനെ നേരെ നേരായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സലൈവ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നാക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ുള്ള തൊലി വരെ ഇങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അസുഖമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ യങ് അനിമൽസ് മരിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രധാന കാരണം എന്താണ് മയോകാർഡൈറ്റിസ് ആണ് കേട്ടോ മയോകാർഡൈറ്റിസ് കാരണമാണ് യങ് അനിമൽസ് മരിക്കാറുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ആൻറ്റിവൈറസ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ല മിക്കവാറും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് തന്നെ വൈറൽ ഫ്യൂർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് തരുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാൽ വൈറസ് പോകത്തില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ തരുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകരുത് മനസ്സിലായോ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എന്താണ് പ്രതിരോധ നിലയ്ക്ക് ആകെ തകരാറിലാവും ആ കാലയളവിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കുറേ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അവ നമ്മളെ കറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും എന്ത് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തന്ന് ഈ ഒരു വൈറൽ ഫ്യൂറിലൊക്കെ നമ്മളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചികിത്സ മിക്കവാറും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന അഡീഷണൽ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പല ചികിത്സകളും നാട്ടു ചികിത്സകളുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ വേദന കുറയ്ക്കാനും അതേപോലെ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാലിലാണെങ്കിൽ ടാറ് കോൾട്ടാർ ഉണ്ടല്ലോ കോൾട്ടാർ അത് ലൂസാക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വൈറസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു കെമിക്കലുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തേക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ വാഴപ്പഴം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറേ നാട്ടു വിദ്യകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വായിലൊക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ യങ് അനിമൽസിലാണ് കൂടുതലും മരണം ഉണ്ടാവുക ബാക്കി എഫ് എം ഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം ഇത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം ഇങ്ങനെ നോക്കണം നോക്കി നോക്കി ഇതിനെ കുറച്ചെടുക്കണം കുറച്ചെടുത്തായാലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യാവസ്ഥയൊക്കെ ഇച്ചിരി മോശമായിരിക്കും പക്ഷേ മരണം കൂടുതലും കാണുന്ന ആർക്കാണ് യങ് അനിമൽസിലാണ് കാഫ്സിലാണ് മരണം കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ മയോ കാർഡൈറ്റിസ് ആണ് മയോ കാർഡൈറ്റിസ് എന്താണ് കാർഡി കാർഡിയാക് മസിൽസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് മയോ കാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹൃദയം വീങ്ങിയിട്ടാണ് അത് മരിച്ചു പോകുന്നത് കേട്
ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അവരെ അനിമൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മേഘട്ടുമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മേത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ആയാലും ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ അവിടെ തൊടാനും വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ശേഷി നമ്മുടെ കൈക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്താനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഈ പാവ അനിമൽസിന് അങ്ങനെ ഒരു ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഈച്ച വന്ന് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും അതവിടെ ഇരുന്ന് വിരിയും അത് ലാർവയാവും അത് അതിന് കാറുന്നില്ലാൻ തുടങ്ങും അതൊക്കെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് അൺട്രീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ചത്തുപോകും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് മയോകാർഡൈറ്റിസ് വന്ന് ചത്തുപോകുന്ന സാധാരണ എന്താണ് യങ് അനിമൽസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക എഫ് എം ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കി സിംറ്റംസ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഫ് എം ഡി ആണോ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നോക്കാം എന്നോട് നോക്കാം സിംറ്റംസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വെസിക്കിൾസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വെസിക്കിൾസ് പർട്ടിക്കുലർ ഉണ്ട് മൗത്ത് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഫീറ്റിലും മൗത്തിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെസിക്കിൾസ് അതുപോലെ ഹൈ ഫീവർ അനോറക്സിയ ഉണ്ടാവും വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും ഫാളിൻ മിൽക്കിൽഡ് ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസിംറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ അതിലിപ്പോൾ സലൈവേഷൻ അല്ലേ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാവും വെസിക്കിൾസ് മൗത്തിലും അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പേസിലും കൊറോണത്തിലും മൗത്ത് അഡറിലും ടീറ്റിലും എല്ലാം വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് പൊട്ടും അല്ലേ ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് അൾസർ ആവും അല്ലേ ആ പ്രൊഫീസ് സലവേഷൻ ഉണ്ടാവും കാലിങ്ങനെ മുടന്ന് നടക്കും കാരണം കുളമ്പ് രോഗമാണല്ലോ അതിനുശേഷം ഇത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതാണ് വെസിക്കിൾസ് പൊട്ടിയിട്ട് അത് അൾസറായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് കാവ്സ് മരിച്ചു പോകുന്നത് മയോകാർഡൈറ്റിസ് കാരണമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ എഫ് എം ഡിയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കേട്ടോ ഞാൻ നോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റിൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ വേറെ ഏത് ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് എം ഡിയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ കാണും കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൾമോസ്റ്റ് എന്തായാലും ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് വരും അത് ഇൻ കേസ് അതിന് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് അതിന് അസുഖം വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും ഇതാണ് ആ അപ്പർ എൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ ഞാൻ കണ്ട്രോൾ നോക്കാം എന്താണ് അഫക്റ്റഡ് ആനിമൽസ് ഷുഡ് ബി ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ എന്താണ് പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കും പനി ഉണ്ടാവും മാമ കേട്ടോ പനി ഉണ്ടാവും പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കും അല്ലേ പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താണ് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദന മരുന്ന് കൊടുക്കും അതുപോലെ അവിടെ മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ മുറിവ് ഉണങ്ങാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇടും അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്സ് ആണ് സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൂടെ ചേർത്തുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് വൈറസിന് കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല വൈറസിനെ കൃത്യമായിട്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ആർ എൻ എയോ ഡി എൻ എയോ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആ ഡി എൻ എയും അതുപോലെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ എന്നാലും നമുക്ക് ആൻറ്റിവയറൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം ആ ദേർ ഈസ് നോ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് മൗത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് വാഷ് വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം ബൈക്കാറൻ മേ ബി ഡൺ ബോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറിൻ മേ ബി അപ്ലൈഡ് ഓവർ ദ ലീഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ദർ ഈസ് നോ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് മൗത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് വാഷ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൗത്ത് വാഷും ഫുഡ് വാഷും കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നിങ്ങൾ അറി
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് ഏജ് ആർ ടു ബി വാക്സിനേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് മാസമായെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ മന്ത്സ് ലേറ്റർ എ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ദെൻ റിപ്പീറ്റ് വാക്സിനേഷൻ അറ്റ് എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻ്റർവെൽ നോക്കാം ഓരോ ആറ് മാസത്തെ ഇൻ്റർവെലിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അനിമൽസിനും എന്താണ് ആറ് മാസത്തെ കാലയളവിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഈ ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ നെയ്യളാക്കുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം കേട്ടോ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദ്രോഗമെന്ന് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സേഷൻ കുറവൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ആറ് മാസം ഒരിക്കൽ നാട് നീളം ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എഫ് എം ഡി വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ക്യാറ്റിൽ ബഫല്ലോ ഷീപ്പും കോട്ടും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതാം അതിനെ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇതുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാം കാരണം അത് രണ്ടും ക്ലോൺ ഫുഡ് അനിമൽസ് ആണല്ലോ ഓക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിഗ് ഉണ്ടോ പിഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് ആ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എന്ന് കൊടുക്കണം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആ എന്ന് കൊടുക്കണം ആ വൺ ടു ത്രീ മന്ത്സ് ലേറ്റർ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ചെയ്യണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇൻ്റർവെൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് മന്ത് ഇന്റർവെലില് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തെ ഇന്റർവെലില് ആണ് എന്ത് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇന്ത്യ എ ട്രൈവാലൻഡ് വാക്സിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രൈവാലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻ മാത്രമേ നിലവിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൂട്ടുകാരെ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എഫ് എം ഡിയുടെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്താലും വേറൊരു സ്ട്രെയിനാണ് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എം ഡി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കർഷകർ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എഫ് എം ഡി വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പനി ഉണ്ടാവും ഒരു ചിലപ്പോൾ ചില ചെറിയ പനി ഉണ്ടാവും ഒരു നാലാം അവസ്ഥ ഈ പാലിൻ്റെ പാൽ കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കുറേ പേര് വിസമ്മതിക്കും ഇത് ചെയ്യേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിസമ്മതിക്കും കാരണം ചെയ്താലും വരുവല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം അതിന് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നോക്കാം ട്രൈവാലൻഡ് വാക്സിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രൈവാലൻഡ് വാക്സിൻ വിച്ച് കവേഴ്സ് വൈറസ് ആൻറ്റിജൻസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓ അതുപോലെ ഏതൊക്കെ സ്ട്രെയിൻ ആ സ്ട്രെയിൻ ഓ എ ഏഷ്യ വൺ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഏ ഓ എ ഏഷ്യ വൺ ഇത് അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രെയിൻ നെയിം ഒത്തിരി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒ എ ഏഷ്യ വൺ ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ആ ട്രൈവാലൻഡ് വാക്സിൻ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ സ്ട്രെയിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു ആ മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻ ഏതൊക്കെ ഒ എ ഏഷ്യ വൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രെയിനെ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഫ് എം ഡിയുടെ വാക്സിൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകാതെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് അഫക്റ്റഡ് അനിമൽസ് ഷുഡ് ബി ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഐസൊലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഐസൊലേഷൻ നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയെന്ന് മറന്നു പോയത് കാരണം ഇത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പടർന്ന് പിടിക്കും നാടൊട്ടുക്ക് പടർന്ന് പിടിക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് വന്ന് സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കോവിഡിനെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ വെച്ച് തടഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലേ കുറേ തടഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലേ അതെ അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ അവിടെ നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട് ബ്രേക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് നമ്മൾ ഷുഡ് ബി ആൾവേസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് അത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എന്താണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് മൗത്ത് വാഷ്
ആ സ്ഥലം മൊത്തം നന്നായിട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യണം മറന്നു പോകരുത് ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നോക്കാടെ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അസുഖം നമുക്ക് നോക്കി പോകാം പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂനോട്ടിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് വന്നിട്ട് മരണ കാരണമാകുന്ന മനുഷ്യരുടെ മരണ കാരണമാകുന്ന അസുഖമാണ് എന്ത് റാബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റാബീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് റാബീസ് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നു പ്ലസ് ടു ബയോളജി നമ്മൾ റാബീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കി പോകാം റാബീസ് റാബീസ് വൈറസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് റാബ്ഡോ വിർഡേ എന്താണ് റാബ്ഡോ വിർഡേ അപ്പൊ നോക്കാം റാബീസ് വൈറസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് റാബ്ഡോ റാബ്ഡോ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അത് റാബ്ഡോ റാബീസ് ലിസ വൈറസ് ആണ് അതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് ആ ഫാമിലി എന്താണ് റാബ്ഡോ വിർഡേ ഫാമിലി ആണ് കേട്ടോ റാബ്ഡോ വിർഡേ ഫാമിലി ആണ് ഇതിന്റെ ഈ വൈറസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റാബീസ് ലിസ വൈറസ് ആണ് അതിന് കാരണമാകുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ആർ എൻ എ ഫുൾഫോം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അല്ലേ അതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൈമർലി disease of carnivores and is transmitted to all warm blooded animals including man through bite of a rabid animal idu primarily aarude asugamana idu aarude asugamana para aarude asugamana carnivores inde asugamana alle കാർണിവോസ് അസുഖമാണ് കാർണിവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനൈൻസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കനൈൻസിന്റെ അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റിസർവോയറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് അനിമൽസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ജക്കാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കനൊക്കെ ഇതിന്റെ എന്താണ് റിസർവോയറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനിമൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കാം റിസർവോയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ കുറെ കൊണ്ട് നടക്കും ഈ പട്ടികൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് കേട്ടോ പട്ടികളിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് പട്ടികളിലേക്ക് ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ജക്കാൾസ് ഒക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമർലി ആരുടെ അസുഖമാണ് ആരുടെ അസുഖമാണ് കനൈൻസിന്റെ അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ആന്ധ്രപ്പോ സൂണോസ് ആണോ സൂ ആന്ധ്രപ്പോണോസ് ആണോ ആർക്കാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ആന്ധ്രപ്പനാണല്ലേ ഇതൊരു ആന്ധ്രപ്പോ സൂണോസ് ആണ് അല്ലേ ആന്ധ്രപ്പോ സൂണോസ് ആണ് ആ നമ്മൾ അവ പ്രൈമറിലി അവരുടെ അസുഖമാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആന്ധ്രപ്പോ സൂണോസ് ആണ് എന്ത് റാബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറിലി എ ഡിസീസ് ഓഫ് കാർണിവോസ് ആൻഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു ഓൾ വാം ബ്ലഡ് ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മാൻ ത്രൂ ബൈറ്റ് ഓഫ് എ റാബിഡ് ആനിമൽ ഒരു റാബിഡ് ആനിമലിൻ്റെ ബൈറ്റ് മൂലമാണ് മനുഷ്യരിലേക്കും മറ്റ് വാം ബ്ലഡ് അതായത് ഉഷ്ണരക്ത ജീവികളായിട്ടുള്ള മറ്റ് ആനിമൽസിലേക്കെല്ലാം പകരുന്ന എങ്ങനെ ഒരു ഡോഗ് ബൈറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ഇത് ബാധിച്ച ഏതൊരെണ്ണത്തിൻ്റെ ബൈറ്റിലൂടെ മാത്രമേ അല്ല വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് പൂച്ചയ്ക്ക് വരും പൂച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ അത് കടിക്കണമെന്നില്ല മാന്തി മാതി കാര്യം എന്നറിയാമോ പൂച്ച എപ്പോഴും ഭയങ്കര വൃത്തിയുള്ള ആനിമലാണ് പൂച്ച ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നക്കി നക്കിയിരിക്കും അതിൻ്റെ നാം കൊണ്ടൊന്ന് പോരിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് റാബീസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ കേസ് പൂച്ചയ്ക്ക് വൈറസ് ഉണ്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കാം സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെടും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക റാബീസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ടു ഫോംസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ റാബീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ചിത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഏതാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഇങ്ങനെ വന്ന് പ്രാന്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ പട്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് 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 വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദത്തിൽ കുറച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടി നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുന്ന കാണുന്നതെല്ലാം കടിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സംഭവം മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പൊതുവേ പൊതുജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫ്യൂരിയസ് ഫോം എന്ന് പറയും എന്താണ് ഫ്യൂരിയസ് ഫോം എന്ന് പറയും ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് അല്ലേ എത്ര ഫ്യൂ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫോമുള്ള റാബീസാണ് ഏ ഫ്യൂരിയസ് ഫോം പിന്നെ ഒരു ഫോമ് ഡം ഫോം ഡം ഫോം അതായത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നായയുണ്ട് നായ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് കുടിക്കുന്നില്ല ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇത് മരിച്ചുപോയി നമ്മൾ ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക
എന്താണ് വാക്സിൻ എടുക്കും അല്ലേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലേ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അത് പൊതുവേ ഒരു മെഡിക്കൽ അക്ഷനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമുക്കിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്താണ് ഡം ഫോമാണ് എന്താ റാബീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് എൻസഫലൈറ്റിസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമാണ് എൻ്റെ പിന്നെ ചികിത്സയില്ല അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ കടി കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണോ മുറിവുണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇത് സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്താനുള്ള സമയം ആ സമയം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇമ്മണോഗ്ലോബിലൻസ് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അതല്ല മുഖത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ മുഖത്ത് കടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇമ്മണോഗ്ലോബിലൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്യൂരിയസ് ഫോമും ഡം ഫോമും മറന്നു മറന്നു പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബോത്ത് ദ ഫോംസ് എൻഡ് ഇൻ ഡെത്ത് ഫോളോയിങ് പരാലിസിസ് രണ്ടും എന്താണ് മരണത്തിലാണ് കലാശിക്കുക അല്ലേ രണ്ടും മരിച്ചിട്ടാണ് കലാ അവസാനം ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ പരാലിസിസ് അല്ലേ ഇൻ ഫ്യൂരിയസ് ഫോം ഫ്യൂരിയസ് ഫോം എന്താണ് ആ ദ അനിമൽ ഈസ് വെരി അഗ്രസീവ് ബൈറ്റിംഗ് അതർ അനിമൽസ് ആൻഡ് മാൻ മനുഷ്യനെയും മറ്റ് അനിമൽസിനെയും കണ്ണി കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കടിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ഓടി ഓടി അങ്ങ് പോകും അല്ലേ അത് ഇൻ ഡം ഫോം അനിമൽസ് ഈസ് നോട്ട് അഗ്രസീവ് അതുപോലെ പരാലിസിസ് ഓഫ് ത്രോട്ട് മസിൽസ് ലീഡ്സ് ടു ഹാങ് ഓഫ് ലോവർ ഇത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ആ ഡം ഫോം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഡം ഫോം ഇതിങ്ങനെ മിണ്ടാതെ കിടക്കും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരാലിസ് ഓഫ് ത്രോട്ട് മസിൽ ഈ ത്രോട്ട് മസിലിന് പരാലിസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഹാങ്ങി ഓഫ് ലോവർ ജോ ആൻഡ് ഡ്രിബിളിങ് ഓഫ് സലൈവ ഡ്യൂ ടു ഇനബിലിറ്റി ടു സോളോ ഡെത്ത് ഓക്കോസ് വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കുടിക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലേ കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും കാര്യം എന്താണ് ത്രോട്ട് മസിൽസും അതുപോലെ ലോവർ ജോയിലെ കണ്ട്രോളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ റാബീസിനെ മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റമാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിയ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യനും ഈ കുടിച്ചിറക്കാനും കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ദാഹിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യന് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളം കാണാൻ പേടി എന്ന് പറയത്തില്ലേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിയ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഒരു അവസ്ഥ ഏറെക്കുറെ ഇതിനും ഉണ്ടാകും കാര്യം എന്താണ് ആ ത്രോട്ട് മസിൽസ് എന്താവും എന്താവും പരാലിസിസ് ആവും അല്ലേ അതുപോലെ ലോവർ ജ വാ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കും ആ ഇനബിലിറ്റി ടു സോളോ ഒന്നും വിഴുങ്ങി ഇറക്കാനോ ഒന്നും കഴിയത്തില്ല കഴിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പരാലിസിസ് വന്ന് ചത്തുപോകും ഓക്കെ ഇത് മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒത്തിരി പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെയെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പ്രി പ്രൊഫൈലാക്ടി വാക്സിനേഷൻ ഓഫ് ഡോഗ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ എ ബി സി പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ആൻറ്റി ബർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പട്ടിയപ്പെടുത്തക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയെ പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ അനിമൽ ലവേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രിവലൻ്റായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശത്തെ പോലെ അനിമൽസിന് അവകാശം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വാദം ശരിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രം ഭൂമിയൊന്നുമല്ല അല്ലേ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ഭൂമിയാണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജീവിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലുന്നതിന് ഒരു കാട്ട് ഒരു കാട്ടുനീതി അല്ല ഒരു നീതിയുണ്ട് കാരണം ആ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നിനെ കൊന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും പ്രൊഫൈലറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു
അത് കാരണം അതിനെ പിന്നെ നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ പിന്നെ നിർത്തിയാൽ പിന്നെയും ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും അനിമൽസിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാനെ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ എന്താണ് ആ കൃത്യമായിട്ട് റാബിഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ കഴിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള പട്ടിയെയും നമ്മൾ കൊന്നുകളയുക എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പുസ്തകത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനു മുന്നേ കുറേ എന്താണ് ഡിബേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും തെറിവിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പല വേദികളിലും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് രണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡോഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഡോഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഡോഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡോഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വഴിയാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില് വകുപ്പ് വകുപ്പിനാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഫൈലാക്റ്റി വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക അതിൽ വെറ്റിനറി സർജനാണ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കലും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അതാത് എൽ എസ് സിറ്റികളാണ് അതായത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭയിലൊക്കെ ആണ് എന്ത് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവരുടെ ഒന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും അതുപോലെ റെഡ്യൂസ് എക്സ്പോസർ ടു വൈൽഡ് അനിമൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ വൈൽഡ് അനിമൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വാഹകർ അല്ലേ ഇവ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണപ്പെട്ട അനിമൽസിന് ഈ സ്റ്റേ ഡോക്സിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് വൈൽഡ് അനിമൽസ് ആണ് അവർ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജക്കാൾസ് അതുപോലുള്ള ഫോക്സ് കുറുക്കൻ കുറുനരി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് വൈൽഡ് അനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ അത് നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനോ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കുക കാരണം അവരാണ് ഇതിൻ്റെ റിസർവോയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ബൈറ്റ് തെറാപ്പി യൂസിങ് വാക്സിൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിസെറം വാക്സിൻസും ആൻറ്റിസെറവും വാക്സിനും ആൻറ്റിസെറവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആൻറ്റിസെറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അതെന്താണ് റെഡി മെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലൻസ് ആണ് കുത്തിവെക്കുന്നത് അല്ലേ റെഡി മെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ എന്താണ് വാക്സിൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ബയോളജിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള വാക്സിൻ എന്താ തരുന്നത് വാക്സിൻ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ റെഡി മെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡിസീസ് കോസിങ് ഏജന്റിനെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരം സ്വതവേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് എന്ത് ഈ വാക്സിൻ മീഡിയറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ അതേസമയം ആൻറ്റിസെറ എന്താണ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇമ്മണോഗ്ലോബിൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആൻറ്റിസെറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നോക്കാടേ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് റാബീസ് ഏതാണ് വരുന്നത് റാബീസ് ലിസ വൈറസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ റാബീസ് ലിസ വൈറസ് അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ റാബീസ് വൈറസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫാമിലി ഏതാണ് ഏതാ ഫാമിലി റാബ്ഡോ വിറുഡ് ഫാമിലി ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ റാബീസ് വൈറസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് റാബ്ഡോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതുപോലെ റാബീസ് വൈറസ് ബിലോങ്സ് ടു ജീനസ് ഏതാണ് ജീനസ് ലിസ വൈറസ് ജീനസിലേക്കാണ് അത് പെടുന്നത് അതുപോലെ ആൻറ്റിസെറം ഗീവ്സ് ദാസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് വാക്സിൻ ഗീവ്സ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താണ് ആ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗീവ്സ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി താഴത്ത് നില ഏതാണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരിക ഏതാ നോക്കാം വാക്സിൻ തരുന്നുണ്ടോ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതാ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കൊളസ്ട്രം തരുന്നുണ്ടോ കൊളസ്ട്രം പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് തരുന്നത് കാര്യം എന്താ അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ആൻറ്റിസെറം തരുന്നുണ്ടോ തരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അതുപോലെ നോക്കാം ആ ട്രൈ വാൻഡ് വാക്സിൻ യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു കവർ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഫ് എം ഡി വൈറസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓ എ യശാവൺ ഓ എ യശാവൺ ഓ എ യശാവൺ ഓ എ യശാവൺ മറന്നുപോലെ കേട്ടോ മറന്നു പോരുത് നമുക്ക് അതുപോലെ നോക്കാം അതുപോലെ റാബീസ് വൈറസ് ഈസ് എ ഡാഷ് വൈറസ് ഡാഷ് വൈറസ് എന്ന ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് ആ നോക്കാം ആ എഫ് എം ഡി വൈറസ് ബിലോങ്സ് ടു ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത് പിക്കോർണ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എഫ് എം ഡി വൈറസ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഡാഷ് ഈസ് എൻ അക്യൂട്ട് കണ്ടേജിയസ്